சர்வதேச மற்றும் கழகமட்ட கால்பந்தின் முக்கிய விடயங்களை காணொலி வடிவில் வழங்கும் மற்றமோர் கால்பந்து உலகம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை இன்று சந்திக்கிறோம் இந்த பகுதியிலும் கேப்டன் அமெரிக்காவின் முதல் ஹேட்ரிக் கோல் சொந்த அணியின் தலைவருக்கே கூச்சலிட்ட ரசிகர்கள் தலையில் அடிபட்டும் அணியை கைவிடாத ஹிக்வேன் போன்று மேலும் பல தகவலை பார்ப்போம் கேப்டன் அமெரிக்கா என சகவீரர்களால் அழைக்கப்படும் புலிசிக்கினது கன்னி ஹேட்ரிக் கோல்களினால் பேர்னி அணியை நான்குக்கு இரண்டு என வீழ்த்தியது செல்சி இந்த வெற்றி மூலம் செல்சி தமது வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக நான்கு வழி போட்டிகளில் மூன்று கோல்களுக்கு மேல் அடித்து போட்டியை வெற்றி பெற்றிருக்கிறது வளமையாக அணியின் முதல் பதினொருவர் அணியில் விளையாட இடம் கிடைக்காத புலிசிக்கு இப்போட்டியில் முதல் பதினொருவர் அணியில் விளையாட வாய்ப்பு கட்டியது அதை சரியாக பயன்படுத்திய இவர் செல்சிக்காக ஹேட்ரிக் கோல்களை அடித்த இளம் வீரர் என்ற பெருமையும் பெற்றார் அது மட்டுமின்றி அமெரிக்கா நாட்டிலிருந்து செல்சி சார்பாக கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையும் அவர் பெற்றுக்கொண்டார் அஸ்டன் விழாவை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தியதன் மூலம் பிரீமியர் லீக் தரவரிசையில் இரண்டாம் இடத்திற்கு மஞ்சர் சிட்டி முன்னேறியுள்ளது போட்டியின் இரண்டாம் பாதி ஆரம்பித்து இருபது வினாடிகளுக்குள் ராயன் ஸ்டேர்லிங்கினால் சிட்டி சார்பாக கோல் அடிக்கப்பட்டதன் மூலம் தொடரின் இரண்டாம் பாதி ஆரம்பித்து வேகமாக அடிக்கப்பட்ட இரண்டாவது கோலாக இது பதியப்பட்டது டேவிட் சில்வாவினால் அடிக்கப்பட்ட இரண்டாம் கோல் ஆரம்பத்தில் கெவின்டி பிரோயனுக்கு வழங்கப்பட்ட போதிலும் பின்னர் விஏஆர் எனது உள்ளிட்டால் சில்வாக்கு வழங்கப்பட்டது போட்டியின் எண்பத்தி ஏழாவது நிமிடத்தில் சிட்டியின் பின்கள வீரரான ஃபெர்னாண்டினோ இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டை ஆட்டப்பட்டு போட்டியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் தங்கள் சொந்த அணியின் தலைவரான ஜக்காவை கூச்சலிட்டு வெளியேற செய்து நடுவர்களின் பொறுப்பில்லா தீர்மானங்களுக்கு மத்தியில் கிறிஸ்டல் பலஸுக்கு எதிரான போட்டியை இரண்டுக்கு இரண்டு என சமன் செய்தது ஆசனல் இரண்டு நிமிடங்களுக்குள்ளேயே இரண்டு கோல்களை அடித்து சிறப்பாக போட்டியை ஆரம்பித்த ஆசனலுக்கு பலஸின் ஆக்ரோஷ பதிலடி அவர்களை பின்வாங்க செய்தது முப்பத்தி ரெண்டாவது நிமிடத்தில் கிறிஸ்டல் பலஸின் ஜஹா எதிரணியின் பெனால்டி பட்டியல் வைத்து நடுவரினால் மஞ்சள் அட்டை காட்டப்பட்டார் ஆனால் பின்னர் விஏஆரின் தலையிட்டால் அது ஒரு ஃபவுல் என கண்டறியப்பட்டு பெனால்டி வழங்கப்பட்டது அது மட்டுமின்றி இறுதி நேரத்தில் ஆசனல் மூன்றாவது கோலினை அடிக்க அது ஓவ் சைடாக இருந்த போதும் அதை கவனிக்காத நடுவர்கள் ஆசனலுக்கே கோலை வழங்கினர் பின்னர் விஏஆரினால் அம்முடிவு மாற்றப்பட்டது நோர்விச்சை மூன்றுக்கு ஒன்று என வீழ்த்தி பிரீமியர் லீக் தரவரிசையில் ஏழாம் இடத்திற்கு முன்னேறியது மஞ்செஸ்டர் யுனைடெட் இப்போட்டியில் யுனைடெட் மூன்று கோல்களை அடித்திருந்தாலும் அவர்கள் இரண்டு பெனால்டி கோல்களை அடிக்க தவறியிருந்தனர் ரஷ்வோர்ட் மற்றும் மார்ஷல் இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறவிட்டனர் பிரீமியர் லீக் போட்டியில் ஒரே அணியிலிருந்து இரண்டு சக வீரர்கள் பெனால்டி வாய்ப்பை தவறவிட்டமை இதுவே முதல் உத்தரவையாகும் இருபத்தியோராம் இடத்தில் மெக்டோமினால் அடிக்கப்பட்ட கோலின் மூலம் பிரீமியர் லீக் தொடரில் தனது இரண்டாயிரமாவது கோலினை மஞ்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி பதிவு செய்தது இரண்டாயிரம் கோல்களை அடித்த முதல் அணியும் இதுவே பிரீமியர் லீக் தொடர் வரலாற்றில் ஒரே போட்டியில் இரண்டு பெனால்டிகளை தடுத்த எட்டாவது கோல் காப்பாளராக குல் மாறினார் இது இவ்வாறு இருக்க மஞ்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான பொக்பா உபாதையினால் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் வரை எந்தவித கால்பந்து போட்டியிலும் விளையாட மாட்டார் என அவ்வணியின் முகாமையாளர் அறிவித்துள்ளார் போட்டி ஆரம்பித்து நாற்பத்தெட்டு வினாடுகளிலேயே டொட்டனம் அடித்த கோலினால் அன்ஃபீல்டில் வைத்த முதல் தோல்வியை சந்திக்க நேரிடுமோ என நினைத்த லிவப்பூர் ரசிகர்களுக்கு ஹெண்டர்சன் மற்றும் சலாவின் கோல்களால் டொட்டனாமிற்கு எதிராக பெற்ற இரண்டுக்கு ஒன்றென வெற்றி சற்று ஆறுதலை அளித்தது டொட்டனாமின் கோல் காப்பாளர் கசரிங்கா இப்போட்டியில் பன்னிரண்டு தடுப்புகளை மேற்கொண்டார் முதலாம் பாதியில் அடுத்தடுத்த கோலுக்கு அடித்த லிவப்பூர் வீரர்களின் உதையை சுவர் போல இருந்து கசரிங்கா தடுத்தார் இனி பிரீமியர் லீக் தொடரின் ஏனைய முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் இப்போது பார்ப்போம் இப்போது நாம் சிறிய தொடரை பார்ப்போம் லீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியை ஒன்றுக்கு ஒன்று என சமன் செய்து சீரியையில் முதலிடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டது ஜுவெண்டஸ் இப்போட்டியில் ஜுவெண்டஸின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியான் ரொனால்டோக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டது அவருக்கு பதிலாக விளையாடிய ஹிக்வின் தனது இருநூறாவது சீரியை போட்டியில் விளையாடினார் இரண்டாம் பாதியில் எதிரணி வீரருடன் ஏற்பட்ட மோதலால் அவருக்கு தலையில் பலத்த அடி ஏற்பட்டது அந்நேரத்தில் ஜுவெண்டஸ் மூன்று மாட்டு வீரர்களையும் பயன்படுத்தி இருந்தபடியால் ஹிக்வேனை மாட்ட முடியாமல் போய்விட்டது பின்னர் அவர் தலையில் பெண்டேஜை கட்டி போட்டியை தொடர்ந்தார் போட்டி முடிந்து ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் மூலம் அவர் மைதானத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் தொடர்ந்து நாம் சிறிய தொடரின் ஏனைய முடிவுகளையும் புள்ளி விவரங்களையும் பார்ப்போம் இறுதியாக நாம் பிரெஞ்ச் லீக்கை பார்ப்போம் மாசேல் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இக்காடியும் எம்பெப்பையும் தலா இரு கோல்களை அடிக்க அவ்வணியை நான்குக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தியது பிஎஸ்ஜி இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் எட்டு புள்ளிகள் இடைவெளியில் முதலிடத்தை பிஎஸ்ஜி தக்க வைத்துக் கொண்டது தற்போது பிரெஞ்ச் லீக்கின் ஏனைய முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் அவதானிப்போம்
இந்த முறையும் நாம் பல்வேறுபட்ட உலக கால்பந்தட்ட முடிவுகளையும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் பார்த்தோம் அடுத்த வாரமும் இதே போல் மேலும் பல தகவல்களுடன் உங்களை சந்திப்போம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்